नमस्कार सेंटर फॉर इनोवेटिव गवर्नेंस प्रैक्टिसेस सीआईजीपी को सहयोग में निर्मित र माउंटेन टेलीविजन एसडी द्वारा प्रसारित कार्यक्रम फोरम फॉर पब्लिक वॉइस में यहाँ लाइव स्वागत है फोरम में हमें विशेष करी समसामायिक विषय में छलफल करने कर दसों विज्ञायर संघ बसेरत इसको विषय में गहराई में पुगने प्रयास कर दसों बने आज बने उठाने या विषय का साथ मतलब फिर मास उपस्थित भाई सके कुछ राज्य को विषय बस्तु के कोस्तु रहे कुछ अपने लिए जानकारी कराने का लायक ही हम रा कार्यक्रम समयोजक जो जो चाहे पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्� आज हम नेपाल में विपद जोखिम को त्रास र न्यूनी गणना व्यवस्थापन का पहल और का विषय में कि अपना अभिमतरु अभिसारनी अनुदी जान चो। नेपाल में अनेक प्रकार का विपद जोखिम को त्रास विद्यमान राय को छाप विशेष गरीब भूकंप पले आम नेपाली लाई दक्षता तुल्य आय को छाप इसलिए समय समय में तंजन को ठुलो � इसे करें नेपाल में आग लगी ड्रोन लोगों पर नहीं ठूल और त्रास चाह विशेष करी तराई क्षेत्र में गर्मी रसोखेयाम में पूरे गांव नहीं आग लगी बड़ा खरानी उन्हें करेगा चाह पछिला दिन में इस तो आग लगी को चपेट में पहाड़ का साना ठुला सौर और पर नहीं पढ़ने करेगा चंन अत्यधिक सौरी कांड और उद्� यो खुशी को विषय हो तर जंगल में डरने लगने समस्या वाटा हमें आक्रांत था सम नेपाल में बाड़ी पैरों का कारण बर्षे नी ठूले संख्या में धनजन को छेती उन्हें करें को चाव नेपाल में अति बिस्ती खंडा बिस्ती र खड़ी नी पड़े रा कृषि के जमीन रूम में धांधा फाँटने करें को चाव ये स्पारा बेला बखत में अनिकाल को समस्या भोगना आम जनता बात देशन ये तो समस्या बाटा विशेष गरी गरीबी को दुष्ट चक्र में राय कारु नरम रही प्रतापित होने गरे का चन पचिला दिन में नेपाल में अनेकों रोग को महामारी पनी देखा पाने गरे को चाव दुई तीन वर्ष आगे विश्व लाई ने गांजे को कोविड को संक्रमण बड़ा ह वर्तमान दिन और मां पशु मां लम की स्किन को महामारी देखिए कुछ हाँ ये स्पारा मुल्क को ठूल छोटी बेवनु पानी परिस्थिति से रचना बाए कुछ हाँ हमी कहाँ सीत लार को पानी ठूले जोखिम चाह बर्चनी विषय करी तराई क्षेत्र मां इसलिए आतंक से रचना करने करे कुछ हाँ ये रास्ता विपत्ति बाटो आम जनता रसोमग्र पक्षेर क ये स्पान गिरिया मंत्रालय और रोपांक्ति में पार्थ बनी ये स्पान मंत्रालय को निकटतम संपर्क और संबंध में राष्ट्रीय विपत्ति जोखिम न्यूनी करने का व्यवस्थापन प्राधिकरण किया सील था ये स्पीसी में प्रदेश जिला और स्थानीय तौर पर अपनी जोखिम न्यूनी करने का संगठनात्मक संजाल रूप फैलेगा सं हाल मुलुक संगीता में गए कोली जनता को शोभन नजीक को सरकार को उत्पन्न को स्थानीय ताली इसको न्यूनी कौन डे व्यवस्था पर कलाई विशेष पाल गानु पड़े कुछ आप इसका लाई स्थानीय सरकार संचालन तेरा चौथर को दफाये कारण में विपद व्यवस्था में संबंधी प्रावधान रखिए कुछ आप जो संसार स्थानीय विपद व्यवस्था में समिति गठन करने विपद योजना तैयार करने विपद को न्यूनी कौन व्यवस्था पर को पूर्व तैयारी करने समय अनुसार राहत वितरण करने अत्यावश्यक वस्तु को बफर ले आवश्यक स्थान में टोटा बंदा बनाओ नहीं रसमें तो इसी चीज़ को नुकसान करने का नहीं काम समेत करने पड़ता है ये काम कराई स्थानीय सरकार लाई प्रदेश सरकार रसंगी सरकार ले आवश्यक बजट र प्राविधिक ज्ञान एवं सी बाटा सहायक पूरे उन्हें पड़ता है प्रस्तुत संदर्भ गिरिया मंत्रालय राष्ट्रीय विपत्ति जो किम निर्णयकरण था व्यवस्था पर न प्राधिकरण को निकाय ठुलो भूमिका रहेगा प्रस्तुत होने चाह राष्ट्रीय योजना आयोग द्वारा जारी करिए को वर्तमान पंद्रह उम्म पंच वर्षीय योजना में विपत्ति जो किम निर्णयकरण था व्यवस्था पर संबंधी सोच लक्ष्य � राष्ट्रीय योजना आयोग अनुसार नेपाल को कमजोर भौगोलिक अवस्था, जलवायु परिवर्तन, अभिवस्तित पूर्व आधार तथा जोखिम प्रति असंवेदनशीलता का कारण नेपाल में विपद जोखिम का अवस्था संवेदनशील होती गई कुछ विश्व में भूकंपीय जोखिम का हिसाब ले नेपाल एकारों और बाड़ी पैरों का दृष्टिकोण ले तीसों � नेपाल में हर एक वर्ष विविध प्रकार का करीब पांच सौ वटा विपद जोखिम का घटना रोने के लिए कासन यह था यह सर था विपद जोखिम का बारे में पर्याप्त सूचना रज्ञान को अभाव का कारण इतनी बड़ी छेदी भाई रहेगो विकास दे विनाश निम्तियाएँ को यथार्थ लाई पर नजरअंदाज कर सकें 
यसर्थ विपद जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी विकासका काम गर्नुका साथै यस क्षेत्रको न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि राज्यको लगानी वृद्धि गर्न जरुरी छ साथै हामीले बस्ती विकासका योजनालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु परेको छ हामीसँग विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति 2075 विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन 2074 विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीति कार्ययोजना 2018-30 लगायतका नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था नभएका होइनन् तथापि विपद जोखिम घटनुको सट्टा बढ्दै जानु थप चिन्ताको विषय बनेको छ यसर्थ यस क्षेत्रमा क्रियाशील सबै निकायहरूले एकद्वार पद्धतिका माध्यमद्वारा सामूहिक प्रयासका लागि अग्रसर हुनु जरुरी देखिएको छ यसका लागि हामीले विपद उत्थान मैत्री शासन पद्धतिको सुदृढीकरण गर्नुपर्छ यस सम्बन्धी नक्साङ्कन र पूर्व तयारीमा विशेष ढंगले क्रियाशील हुनुपर्छ यस कार्यमा तिनी तहका सरकारहरूको स्पष्ट कार्यसूची सहित जिम्मेवारी बोध गराउनु पर्छ यस काममा निजी क्षेत्र र गैर सरकारी क्षेत्रलाई पनि समयमै हिँडाउनु पर्छ आम युवालाई विपद जोखिमको जानकारी दिनुका साथै यसको व्यवस्थापन सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ यस सम्बन्धी राष्ट्रिय क्षमता वृद्धिका लागि पहल गर्नुपर्छ यसरी विपद जोखिम न्यूनीकरणकामा सम्बद्ध निकायहरू विज्ञहरू र आम जनताले आफ्नो क्षेत्रबाट मनको अचन कर्मले समुचित पहल गर्नु समयको माग हो पक्के पनि र दर्शक बिना आज हामी विपद न्यूनीकरण तथा त्यसको जोखिमले निम्त्याउने त्रास र त्यसैगरी जुन सम्भावनाहरू देखिएका छन् जोखिमका सम्भावनाहरू देखिएका छन् त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्दै छौ र छलफलका लागि हामीसँग दुईजना विज्ञ पनि हुनुहुन्छ विज्ञका रूपमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ अनिल पोखरेल जो चाहिँ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ भने अर्का अतिथि हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर मीन बहादुर पौडेल क्षेत्री विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विज्ञ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सबैलाई स्वागत छ नमस्कार उहाँहरुलाई के प्रश्न सोध्दै छौ त सर आज यो सर सिराजी वास्तवमा अनिल पोखरेलले सर चाहिँ लामो समयदेखि यो विपदलाई कसरी यसको विपदका जोखिमहरुलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने एक प्रकारले राज्य प्रणालीमा बसेर लामो समयदेखि काम गर्नु भएको छ विगतमा पनि उहाँको क्यारियर यसैमा थियो र डाक्टर मिनबहादुर छेत्रीले त्यसै विषयमा आफ्नो विद्यावारिधि गर्नु भएको छ र लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा काम गर्नु भएको छ विभिन्न नेपालका राष्ट्रिय स्तरका संस्थामा विभिन्न पदमा पनि बसेर काम गरिरहनु भएको छ यस्ता उहाँहरुसँग तीनटा विषयमा छलफल गरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ पहिलो त नेपालमा के कस्तो प्रकारको विपद जोखिमको त्रासको सम्भावना छ वास्तवमा हामीले चाहिँ हाम्रो अवस्थालाई कसरी चित्रित गर्न सक्छौँ नेपाली जनतामा यसमा अवहेर हुन पर्ने विषयहरू के हुन् भनेर पहिला पृष्ठभूमि जानकारी दिउँ दोस्रो चाहिँ नेपालमा सम्भावित जुन विपदका जोखिमहरू छन् यसको न्यूनीकरण गर्न यसको व्यवस्थापन गर्न राज्य प्रणालीबाट अथवा एनजिओ आइएनजिओबाट के कस्ता विधि प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने गरेको छ के कस्ता संस्थाहरू छन् के त यी विधि प्रक्रिया संस्थाहरू पर्याप्त छन् या छैनन् यसैमा विश्लेषण गरौँ र अन्त्यमा चाहिँ उहाँहरू दुवैजना यस विषयको विज्ञ भावनाले वास्तवमा नेपालमा जुन विपद जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न पर्दा उहाँहरूको रचनात्मक सुझावहरू के होला वे फरवाड के हुन सक्छ भन्ने विषय ए तिनटा बुदामा छलफल गरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ पक्कै पनि म डाक्टर मिनबहादुर सरबाट सुरु गर्न चाहन्छु अब समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालमा धेरै विपदका जोखिमहरू हामीले देखिँदै आएका छौँ भोग्दै आएको अवस्था पनि छ भनिसकेपछि चाहिँ यसको त्रास र सम्भावना अझै के देख्नुहुन्छ यहाँले नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि विगत विपद जोखिमको त्रास र सम्भावना के के रहेका छन् अब विपद जोखिमको त्रास त बढ्दो रूपमा छ मानवीय कारणले पनि प्राकृतिक कारणले पनि किनभने अब विपदको जोखिमको न्यूनीकरण रोकथामको लागि पर्याप्त प्रयास हुन सकेको छैन किन हुन सकेको छैन भन्दाखेरि अब कानुनी रूपमा त व्यवस्था छ संस्थाहरू पनि खडा भएका छन् तर काम किन हुन सकेको छैन भन्दाखेरि साधन स्रोत बजेट जनशक्तिको अभाव कमीले पनि हो र अब नेपालमा त सबभन्दा ठुलो विपदको जोखिम भनेको त भुइँचाल नै हो अर्थक्वेक होइन जुन अब बहत्तर सालमा आयो अब त्यो बेलामा दसौँ हजार मान्छेको मृत्यु पनि भयो अझ विज्ञहरूले जियोलोजिस्टहरूले के भन्छन् भनेदेखि यो त ट्रेलर मात्रै हो मुख्य भुइँ भुइँचाल त आउन बाँकी नै छ कुनै पनि बेला आउन सक्छ त्यो आयो भने त व्यापक क्षति हुन्छ त्यो योभन्दा भयावह हुन्छ भन्दा पनि पाठ नसिकेर जुन नयाँ भवन संरचनाहरू भौतिक संरचनाहरू इभन अब सरकारी पनि भनौँ न पुल पुलिसहरू यस्ताहरू पनि विपद जोखिम न्यूनीकरण भनौँ न अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट भनौँ न भूकम्प प्रतिरोधी बन्न नसकेको अवस्था छ त्यसमा स्थानीय सरकारको पनि कमजोरी छ नियमन गर्ने निकायहरू पालिकाहरू विभिन्न पालिकाहरूको त्यस्तै अब बाढी पहिरो हुरी बतास आगलागी चट्याङ 
महामारी भर अब ज जानवर आतंक भी अब ने ज्वालामुखी रुद्री आंधी तूफान बाहे सब किसिम का जोखिम भेटिश है तेमदे में अब एक नंबर में भूकंप नहीं होता अब आगला बाड़ी पैर हुरी बतास चट्यांगले कहीं मानी मर्चन अब चट्यांगला रोक्न अत्यंत गाड़ो तेस में कई उपाय अवलंबन कर सकता तर अब तेल टोटल्ली रोक्न चाह सक तो किसिम को जोखिम में छोड़ रहा नया जोखिम के निस्क्य भादि खास कर शहरी इलाका में काठमंडू उपत्य जस्तु में काठमंडू का सब शहर भर अब काठमंडू मात्र नगर ललितपुर भक्तपुर लगायत डुबान अब इसमें प्राकृतिक भाई मानवीय कारण गंभीर देखिए क्योंकि अब भौतिक संरचना बने बने बाटो बने पुल पुलिस बने अाली ठाव को अभाव घर भर रु खुला ठावर तेपनी सरकार ने व्यवस्थित कर सकेन र पानी जमीन मुनी जान सोचन सकेन तेखे के पानी मथि मथि भ पानी जाने ठाव तो चाहिए पान पानी लोक्न तो सकते अभी डुबान भैर तेकार तो एकदम गंभीर समस्या को रूप में आगे इसमें सरकार को पर्याप्त ध्यान जान पर्ने देखि रब अरु के देखि अब वहाँ कार्यकारी प्रमुख शिव ने भन्न नहीं विपत् व्यवस्थापन जो हम प्राधिकरण खड़ा भग अब तो ढिल खड़ा भ अब रवश्यक थी रजे आवश्यक तर कि वहाँ लि जनशक्ति चाहिए साधन स्रोत चाहिए हो बजेट चाहिए हो तो सरकार ने उपलब्ध करा सकते छेन क्यों बाहर विज्ञान ने अथवा अरु यह विपद को क्षेत्र में जानकार व्यक्ति जो किसिम को प्राधिकरण को अपेक्षा करे तो होना सकेन मूल कारण तो अ दोहरा भू वहाँ लवश्यक जनशक्ति छेन बजेट भी छेन अब तो कुरो वहाँ ने इंडोर्स कर अर्क के वहाँ को जो काम करना को लगी चाहिए निकाय क्षेत्र में जिला में विभिन्न खास कर अब तो जोखिमयुक्त ठावर में वहाँ को हेन्ड्स होने पर्यटन वहाँ को शाखा प्रशाखा हो कार्यालय हो केन्द्र में बसर तो खास के सकिन मोनिटरिंग मात्र करने होना कई भाई अब दौड़े जाना तो टाइम लगता है तेना चाहे क्षेत्र जिला जोखि खास कर जोखिमयुक्त ठावर में वहाँ को संरचना होने पर्व प्राधिकरण को यदि प्राधिकरण विपद जोखिम को संपूर्ण चक्र को है पूर्व तैयारी अभी रेस्पोन्स को अभी रिहाबिलिटेशन रिकन्स्ट्रक्शन सब को यदि वहाँ लिम्मेवारी दिने वादि ते अनुसार को क्षमता अभिवृद्धि कर दून पी मत हो नत्र तो अब का ने मत बलिओ बना पद मत ठूल बनाएर होते साधन स्रोत भैन तो एवं समस्या देखा मैं अब फिर के अब तो वहाँ इसमें सहमत हो कि अब तो वहाँ को कुछ मैं मैं बाहर बड़ हे के देखी रहूँ भाई गृह मंत्रालय है पैले अब गृह मंत्रालयक जिम्मा में थी विपद व्यवस्थान को संपूर्ण चक्र को जिम्मेवारी उसे लिंथ लीक थी है भाला अगि मैं पूर्व तैयारी अभी रेस्पोन्स को अब रिहाबिलिटेशन रिकन सब को अब गृह का अरुण ठूल ठूलठूला धेरे जिम्मेवारी गृह मंत्रालय ने सब हेन भ्यान पाऊदन रो किम का जनशक्ति छन भी प्रशासनिक निकाय हो तो छुट्टे निकाय चाहिए विभाग अथवा कुछ अब केन्द्र अथवा प्राधिकरण नहीं भनऊ अथवा छुट्टी मंत्रालय नहीं भनऊ आयोग नहीं भनऊ के चाहिए अब हमें तो अज के यो एवं संवैधानिक कंस्टिट्यूशनल बड़ी होने पर्व संवैधानिक निकाय होने पर्व निर्वाचन आयोग भे लोकसभा आयोग भे अख्तियार भे ताकि इसलिए सबला आदेश दिन सकोस् है सबले उसको आदेश का पालना कर सकूं रो उच्च स्तर को हो भाग में प्राधिकरण में लिया टुंगाइद प्राधिकरण भाई विद्युत प्राधिकरण जस्तु ठूल रतिक टोटल्ली स्वायत्त भग तो हो तर तो होना सकेन है वहाँ प्राधिकरण को प्रमुख हो तर क्या वहाँ का लिमिटेसन्स अगि मैं बजेट को जनशक्ति को लगायत को रब जिला जिला में क्षेत्र क्षेत्र में वहाँ का कार्यालय भी छेन तेना वहाँ जी सक्षम भेपी जी योग्य भाँ को हाथ बांधी होने भाई है अर्क अब ए मदाहरण दी कि ईओसी भाई इमर्जेन्सी अपरेशन सेंटर है तो हाईली सोफिस्टिकेटेड तो थे तर कि अब गृह मंत्रालय अलग तेस में अर्क शाखा कार्यालय के राख दिए तो गए जबकि एवं यो कि सोफिस्टिकेटेड इमर्जेन्सी अपरेशन सेंटर है तो वहाँ को मतहत में है कानून ने वहाँ लिम्मा दिए देखो वहाँ को मतहत में वहाँ को कार्यालय को मतहत में होने अब तेल झन अपग्रेड कर पर्ने में डाउनग्रेड कर दिया रहा अब के 
तो रियल टाइम बेसिस में होने पर चाहिए इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनेगा जाते कि ठुलो हाल में अब विभिन्न ठुल ठुल अब मॉनिटर और स्क्रीन और टीवी स्क्रीन और रहे रहे उगारे कहाँ के भाग बचा है ना अब उन तक खिलाये फिर आप तो अलग ही यो धेरै कंप्लिकेटेड कुरो कि ना ने आम्र आपने शेटलाइट सही ना तहले कर दाहरी कहाँ आग लाई हुआ कुछ कहाँ बड़ी जान देशा कहाँ पर युरी जान देशा कहाँ के दुर्गटन है कि बहुत कुछ आप अन्य कुरो तो येर ना सही अब हमरा आपने शेटलाइट बहुत सारी तो ना तो आप तो अलग ही गार उनसा तेज बनी तेस्तो किसी को इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर वाले को एक तो तेस्तो थी है ना तेज बन तेज बनी अब ग्रीन मंत्रालय ले अन्य प्रयोजन में प्रयोजन तो विवाद व्यवस्थापन के हो तो क्या ने वहाँ लाई तेज में सच्चम सवाल वहाँ को कार्य ले रहा संभावना आज ये यूल इसलाय न्यू नहीं करने गरीब ना बने ची आज ये यो कुरा रहा आउने संभावना से छह बने कुरा रखे के देखने में धन्यवाद कृष्ण जी साले को सुनाएं ब्रह्म संगले नेपाल का समस्त गत सब ये हाल का विपत का जो कि मेरु को बारे में साले बंदी सुनी सुनवाया था कोविड देखिलेरा चट्टांग देखिलेर पदर उपनिष्ठ जैसे कोविड नहीं मायो, डेंगू हमला था थे ना मैंने ये इस तक हाल का विपद है रुपनी नया हाल का विपद है रुआ उन्हें था ले हमने साल हाँ हमने बोले हो है ना तीस तो हाल का विपद है रुचि हम लगी तो अकल बनी है अपनी चंद मेलाम चीज़ जैसे बाड़ी जो ना है बाड़ी पैरो हम लोग ठुलो खाने पानी कहने ले रहा हूँ खाने पानी लाई छिड़ बार में तेले जोड़ वो कंपोज़ तो जी हम लोग सोची रहा को बहुत ही रहा को तो इसलाय तैयारी कर रहा को तो इस तरह हाल का क्लाइमेट चेंज जन्या और इस तरह का रोग ब्याह जन्या तो इस तरह का भी पदर ले जी हमेर को इकोनॉमी अपनी उथल पुथल धेरे ठुलो उथल पुथल ले रहा हूँ तो रहिसा वो कंपोल ले रहा को बंदा भी नहीं कोविड र कि नथापा का भी पता है रुपनी हमें सामना करने पर नहीं अवस्था था डॉक्टर साले बनवाया तो बढ़ दो सा ये फेरी है ना अब कई बार सा ऐसा है नहीं वनी हमें को बाड़ी कोच है हमें को एकदम रैम को सक्सेस एग्जांपल्स है रुसा हमें साला खाला और सी सॉय जाना जैसे हमें घुमाऊं थे वनी बाड़ी बड़ा बॉय को मानव ये छुट्टी और जो स्वाट्टे घाटे को सा 40 50 तीर आया रगर स्थिर जस्ट बाहर को सा ये कई बार साला ये नहीं वनी एक आध बार साला ये लाइ एक्सेप्शन मानने हो वनी तो र पौधों को जब भी पहुँचे पौधों वाला होने जोन मानवीय क्षेत्री रहा जोन हमेर को इंफ्रास्ट्रक्चर रहूँ मैं तेज़ में होने क्षेत्री जो एकदम ही आकाशीय था और इधर साले वन वास्ते ये एकदम ही जो अनियंत्रित तरीके आको बस्ती आरु को विस्तार आरु मुदाई जाने हम ले हम लोग लापरवाही है ना रहा तेज़ म र बढ़ दोपनी था त्यों दुई टेले सामान है अगर ना लाई हमें ये लाई ऑयले भय को साधन स्रोत जनसक्ति हरो चाहिए और पर्याप्त था मैंने जो डर साले बन वको तो इसमें महापुनी महापुनी सहमत से पक्के पर एकदम ही रामरसंग बन रहा है तो वे जनाले सॉल्व कर विचार के साथ ये सो रहा है लाई बात में दुबे जाना बिग्गी आले � मटामटी तू कुरामा ठीक है वो अंडर पहले साले बनने वाला तो आमी देरे जाना बिग गये चम जानकारी उतना चाह पर तो मावो नया नया किस्म का जोखिम में हम देरे या संभावना ला अंकल नहीं करें आज चाइनम और ये एक प्रकार के तरकारी में जून किस्म को हम दे रसायनिक माल आ रही आज हम जून किस्म को रसायनिक बिशादी एक प्रकार ले पहले पहले सोवियत रूस लगा आता कई मुल्क वाला है अत्यधिक मध्यरात्रि सेवन करने मुल्क को बंक दिमाग रखें दियो अब तीस तो मुल्क में नेपाल पारना बेहतर है ना तो अत्यधिक मध्यरात्रि सेवन ले कि ना आम मानिस ने पूजा कुछ चीज बने के ने मध्यरात्रि सेवन बनी वो बहुत बात है पार्टी पिकनिक बने को नहीं Surti, yo kahamara ayo tha chai na. Awa ili ushte parvi to nakhani manchi bhaara na parla asto na atu. Tisko asar hamla kaa son par cha. Hamle tisfa ke jankai ni leka chai na. Awa ta bishtare tha na pao ni gari awa plastik ka saman or ne hamle khana thalem. Bani bani ektari manchi ko banai cha. Awa tu kuru hami kye khanai cha. 
तो कुरा हमें जानकारी छाइन खास करी मेडिकल साइंस में जो हमें इक्विपमेंट लाइ जो चीज डिस्पोज कर सकते हैं वास्तव में फोहर हेन कुइने फोहर नकुइने फोहर भाई तो हमें शब्दावली जानकारी तर अस्पताल निस्कने औषधिजन्य फोहर के बारे में हम तेरे कम ल जानकारी तेल विसर्जन कसरी कर सकता ते आम जनता में कस्ता कस्ता हैंजा लगात का रोग फैलन सकस को बारे में हमें धेरे कम ल जानकारी एक प्रकार के ये एकदम था नपाने घरी अभी हमें मोबाइल इसी संचालन कर सामजिक संचाल लगात का चीज इसी संचालन कर इसलिए आन सकने बी विपद को जोखिम हमी धेरे अनुमान कर सकता छेन ये तो एक पल्ट नहीं राज्य प्रणाली तो पंद्रह मिनट में नहीं सत्ता उलट पलट होने सकता इस किसम आई रहे हमें इसो हे जातीय सद्भाव भड़का कई मानी चाहे जो एटा के सामाजिक संचाल में आपका कुरा हाली रहने नहीं ठूल विपद को जोखिम को संभावना बढ़ाई रख इस हमें हेमंत में अब हमें विश्वव्यापी विश्व में कसरी विश्व विवास भई रह प्रवेश कर सकने विपद जोखिम के भर हेन पर्व अब सड़क दुर्घटना को अवस्था भी तस्त भयावह होते गई अवस्था हमें ठूल ठूल हाइड्रो प्रोजेक्ट बना अब हमें अंडरग्राउंड केबलिंग भोलि को जोखिम अवस्था के हो हमें तेल रामस विचार कर सकता छेन ते भर जो कुरा को हमें विवास कर एलपी गैस लियाई रह सिलिंडर हमें कसरी तेल विसर्जन कर सकता अलग हमें चाहिए बैट्री चाहे चलने विभिन्न इन्वर्टर लगाए चलाई रह बैट्री को विसर्जन कसरी हो कार्बन ते उत्पादन होने जो चीज तो एक प्रकार के कह लगे खाइज हमें जो प्लास्टिक का सामान प्रयोग कर प्लास्टिक का झोला नहीं तो प्लास्टिक को झोला ने पच्चीस हम मटो को कुन अवस्था में मटो में पुराइद कई वर्ष पच्चीस यहां चाह विपद जोखिम चाहे अकल्पनीय रूप में मूलुक आँदमें विज्ञान ने समय में नहीं इसको आंकलन कर न्यूनीकरण का प्रयासतर्फ जानु पर्ने मैं चाहे अनुभव कर एकदम राम विचार राख्व मनिल सर तरफ आना चाहूँ अगे डाक्टर साहब ने धेरे कुछ भन्न भैस संस्था स्थापना भैया तैं कर्मचारी पुग्ते हैं बजेट को अभाव भाई कुछ आयो अ हेने वाले एनजीओ एन आईएनजीओ लगायत धेरे संस्था स्थापना भैया जोखिम न्यूनीकरण करना को लगी है तर उ को प्रभावकारिता के देखा तीत पर्याप्त छैन के जो देखना थुप्रे संस्था एपेक्स बड़ी के रूप में प्राधिकरण स्थापना भग इस शीर बने के हमीर को अध्यक्ष हमीर को सम्मान प्रधानमंत्रीजी हो सब मंत्रीजी सब मुख्यमंत्रीजी इसको सदस्य होस को ठीक मुनि हम गृहमंत्रीजी को अध्यक्षता करूक कार्यकारी समिति में रेड क्रस जस्त संस्था प्राइवेट सेक्टर भी तेस में आबद्ध तर मो अ साढ़े तीन वर्षला फर्क हेखे हमीर थुप्रे संस्था ऊसंग हमें काम करना पाये हमला कई हमीस डिरेक्टली संग बस काम भी कर कई धे अज तो ब्राकेट भाई बाहर भी हो तर मैं कि पाएं एकदम अनरेगुलेटेड तरीका बड़ो तरीका बड़ जान चेष्टा राखने खाल ऑर्गनाइजेस थुप्रे रो चेष्टा भी हमीर यदि जोखिम न्यूनीकरण में पड़ी जोखिम का अरुण आयाम जो अर्ली वर्निंग भो बीमा जस्ता व्यवस्था भे जोखिम आकलन जस्ता चीज हमें कर सक्यों क्लाइमेट चेंज लिपद जोखिम कसरी करने भाई कुरा में तेस में लग्दा तो ठीक हो तर सब जसो को रानेक आप जे माने को मात्र दौड़ने खाल चेष्टा हो चेष्टा चाहे मुख्यगरी विपद को घटना घटी सके पाड़ी को राहत रधार में मत क्राउडिंग भीडभाड़ अभी अनरेगुलेटेड तर अरु जोखिम न्यूनीकरण में अर्ली वर्निंग सीस्टम में बीमा जस्ता कुछ एकदम हाथ में गौन गन सकने मिलने खाल संस्था संस्था मन हमीर को चुनौती बने वहाँ बारे में सीकाने रिस्तार विपद जोखिम न्यूनीकरण का चार वा प्राथमिकता में जोखिम को आकलन करने न्यूनीकरण करने इसको शासकीय व्यवस्था नीतिगत व्यवस्था पुनः निर्माण करूर्ने बाड़ी पैरबड़ तो घर देख रहे थोड़े संरचना क्षति भैया पुनः निर्माण भी वहाँ को शक्ति वहाँ को स्रोत साधन प्रयोग सकता यह कुछ में सब में वहाँ लाने एट चुनौती हमीर को लाई थपे मुख्यगरी समाज का परिषद इसको एपेक्स बड़ी हो हमीर को एनजीओ आईएनजीओ रेगुलेट करने हिसाब पर वहाँस हमें क्लोजली बसर हमें विपद जोखिम न्यूनीकरणस संबंधित कार्यक्रम प्राधिकरण ने भी रिव्यू करने तो रिव्यू भी एकदम तो लमो एडमिस्ट्रेटिव झई झमेला भाई वहाँ आने हम संग बने प्रेजेंटेशन करने सब तेस में राय सुझाव दिने तो राय सुझाव वहाँ इन्कर्परेट कर समाज के परिषद बड़ा एप्रुवल लिने तो हिसाब से हमें एक द्वार प्रणाली हमें रेस्पेक्ट करते वहाँ बिस्तार ये ब्राकेट में लेकर आने प्रणाली 
प्रणाली में हमीर को जान सुरू कर सकता पक्की एकदम विचार रख्स सर भाई डॉक्टर साहब जोखिम न्यूनीकरण करने भाई संस्था बड़ी जोखिम भैस हेल्प करना का दौड़ने जो अलग बड़ी देखिए तब कहाल संस्था को प्रभावकारिता जी संस्था ती पर्याप्त समस्या नहीं भाला के अब ते रेस्पोन्स में ध्यान दिने सब दौड़ने हाम फाल्ने तर क्या पूर्व तैयारी में रुनस्थापन पुन निर्माण जो काम में जो सिलेक्नेस आगे तेरा विविध कारण ये पुरान रोग हो नया रोग होना रो रोग झन बढ़ो रूप में बलझी को अब ये स्वदेशी विदेशी एनजीओ आईएनजी को कस्त भाई मैं शब्दावली प्रयोग करना चाहूँ अब अंग्रेजी में राइ राइडरलेस हर्स भाई है सवार नोड़ा जस्ता जता मन ला उ दौड़ने अब उन्हीं बांधने बलिओ ऐनियम का अभाव है होते नई तर कि भाग उचर हिड़ी रखे अवस्था ये सब क्या ठूलठूल आईएनजी भी इसमें पर्सन है नाम लिना जरूरी छेन अब पैसा बजे चाह प्रशस्त आग खरब आग है रो बात में कति आयो भाई ठाक सरकार ठा होते हैं क्योंकि उन्नी अपारदर्शी ढंग ने काम कर खर्च कर अलिअलि ठा हो पूर्णता ठा हो होने अन्य सर मैं तस्त लग अब तेल उन्हीं सजिलो काम करने सजिलो ठाव खोजने अने मन लगे काम करने अब विपद जोखिम न्यूनीकरणम काम करने भाषा तर ते हो मतलब क्या रिपोर्टर लेखने कुरो में कंसल्टेन्सी को कुरो में अथवा कुछ चाह जोखिमयुक्त ठाव को नक्सांकन करने वाले ऊ गए तस्त अब काम चाहिए अलिअलि करने तर क्यों खास तो जोखिम घटाने किसिम को काम में पर्याप्त काम भाग ध्यान दिया देखिए रेर जसो को अज उ नीति नहीं होने देखि चाहे फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर में है भौतिक संरचना में खर्च नगर्ने भाई हो नगर्ने भित्ति तो के रिपोर्ट लेखने ऊ करने कंसल्टेन्सी करने खाने भाई तस्त मत होने भो रहा नेपाला फायदा मैं देखे एवट मत्र एक नंबर फायदा ये एनजी आईएनजी बड़ के कई रोजगारी सृजना भग है अब हमारा दाजू भाई दीदी बहनी जागिर पाँग पोजिटिव उ लिं अलि काम भी भग रिपोर्ट नचाइने होने तर क्या हमें चाहिए भाग धे भैस एवटे जिला में विपद जोखिम न्यूनीकरण योजना भो चार पांच थरी ले चार पांच थरी का उस्ते उस्त रिपोर्टर बना रखा हो फिर ती कार्यान भी होतेन हो तो खास अब विपद भैस अब तो रिपोर्ट अनुसार को योजना अनुसार को काम नाइक र ईमदारी साथ भन्न पर्दे क्यों में विपद को उ जतिसुक अंतरराष्ट्रीय उसे संघ संस्था गफ गए काम करने को सरकारी निकाय नहीं हो कई भाई जानी अब प्राधिकरण नहीं हो गृह मंत्रालय नहीं हो आर्मी हो पुलिस हो सशस्त्र प्रहरी हो रेडक्रस जान अलिअलि है नरुर जान पची पची लगे कुने कुछ ठाव में तर के देखिए अब सरकारी निकाय भाई के होना सकते है जहाँ पर हो तर अब अगि भी मैं भाव मूल समस्या होने के हम रिएक्टिव एप्रोच हो कि जब विपद होस पच्चीस भागदौड़ गए दौड़ने गए दाल चामल चिवरा भाड़ा कुड़ा बाड़ने तीतम सीमित भो हुए नईन पूर्व तैयारी का काम भी भैया तर जो हम अब पूर्व चेतावनी प्रणाली को विस होना पर्ने हो अर्ली वार्निंग सिस्टम तो पर्याप्त मात्रा में होना सकते हैं शांति ना भैर जस्त हम जल तथा मौसम विज्ञान विभाग से अज भरपर्द बना आवश्यक ताकि उसे समय में खबर करोस् मैं सतर्क होने सकूं भौतिक मानवीय क्षति न्यूनीकरण कर सको अगि मैं ईओसी को कुरू करें वहाँ को इमर्जेन्सी अपरेशन सेंटर वास्तव में तेम अरबों खर्च करे तो क्या लाइव स्ट्रीमिंग होने किसिम को इमर्जेन्सी अपरेशन सेंटर चाहिए तो जो अभी भैर चाहिए काम होते हैं सामान्य तथ्यांक संकलन करने अब डेटा डिस्ट्रिमिनेसन करने में होना तर कह के भैर कसरी तत्काल रोकथाम करने जोखिम न्यूनीकरण करने भाई में चाहे तस्त कि हम छेन नाम मत को रब अगे बांसवाड़ा सर ने भन्न सड़क दुर्घटना वास्तव में एकदम नंबर वन ही होते है मृत्यु के हिसाब से हेद्दे हर एक दिन जस्त ठाँ ठाँ में हमें घटना दुर्घटना भग पाँच अब भाग सड़क स्तरीय छन है अब हाईवेक हालत हर है काठमंडू पोखरा के अब अलग भद्रगोल बने आए अब कति टाइम लगने बना तेज अब डोजर आतंक भाई अर्क एवं जारगन तो निस्सी सकता है ठाँ ठाँ में पालिका जस् एवं मत घर भाग दुईटा मत घर भाग में बाटो खंदर ऊ कर वातावरण अब बाड़ी पहरो को एवं मूल कारण मध्य में तो पर्च है ये सब कारण मैं सुरूमें थे अब जोखिम चाह बढ़ो न्यूनीकरण का प्रयास 
मान वो जनसक्ति रा अब आम्रो बजट को कारण ले गर्दा हैरी शिमित्ता होते ही गोवा कुछ अब कानून रूप में चाहे बलियो देखिया सब प्राधिकरण आगे मालिक बने तो अगर क्या ने वहाँ लाई चाहिए उन तो त्यो काम कर लाई साधन सुरु ते हैंड सुरु चाहिए शाखा प्रशाखा रु कार्य ले रु चाहिए त्यो न वाको कारण ले गर्दा हैरी और त्यो किताब वो किताब को बंटा खाना उन्नो भाने आस्ते तेस्ते मात्रे बहुत देखा होती बहायो तर के ने बेवार में लागू होने सके ना तेरा अब ये लायो जो कि मिनी मिनी करने करना क्या करने पड़े तो अंदर हैरी अब वो एक फर्बाड़ को करो पौष्टिक करने की ऑयली करो ऑयली मस्त जाम फिर में आओ नेसो सारे इल्ला होने चाहिए बस साले कुछ तरीके चार करने बायो के लाल यस्तो रस्ते चलाना माला ये के लाई रात में हम रोंड पहुँचे रहे सर हम रोंड डॉक्टर में बात हुई थी ये विषय माला हम उस समय काम करने बागो हार बिक गया उन्होंने चाहो अब सम्मानीय प्रधानमंत्री मुल्क का गिरिया मंत्री लगात का ठूला राज नेता ले प्रश्न पहले छंग के बुंदु पड़ते अब संगीय सरकार के गाना सोचता है नेपाल भारी को चाहिए उड़ा अध्ययन कर रहा है उड़ा जैसे मास्टर प्लान बना रहा है मैपिंग करना सोचा हो तो मैपिंग मां चाहिए नहीं अब आप चाहिए कुन कुन संस्था आईएनजी अंतर्राष्ट्रीय संस्था अथवा राष्ट्रीय स्तर का संस्था रो जल्दी दुई प्रदेश बनने बड़ी में काम प्रत्येक प्रत्येक प्रदेश बताएंगे जा प्रदेश भी तरकई को नहीं किसी को भी पद जोखिम न्यू निकालने व्यवस्था अपन गवर्नमेंट पर नहीं जाने तो संसार का आदेश गवर्नमेंट सकता ही नहीं तो इसको निम्नलिखित जो ने साधन स्रोत था तो गिरिया मंत्री जस्ते ही प्रदेश में अपने राय का चाहिए जो ने अंतरिक्ष मामला मंत्री होने चाहिए तो तीन लाख स्थान तरंग आने पर चाहिए केंद्र के गिरिया मंत्री ने सभी राज्य शासन गवर्नी बताना संगीता चाहिए चाहिए नहीं हमें ये कहाँ � तो स्थानीय तो हो गई मानो सानो खोल जो छो स्थानीय तो हो गई सानो बाड़ी बाड़ी पौरो जो किम विपद छो इंतज़ार ते ही अब एक बंदा बड़ी पाली का मां प्रभावित होने चाहिए तो तो सोतारे प्रदेश आकर से भाई आलू दूसरी बंदा बड़ी प्रदेश मां तो विपद को जो किम छोवा नहीं तो सोता प्राधिकरण आकर से भाई � तो अपने लाख प्रदेश रसोंग में काम करेगा क्या सही ना तो अपने प्रदेश स्तर को उन्होंने रहा तो अपने माथिल लोग आउंगे जैसे नेपाल राष्ट्र बन गए निश्चित ये उधर अरब को कारोबार करने निश्चित भाई तला चाहे सीगरेट को बन गया ना बित्तीय समाधा बन गया और ये नामरे अरब प्यार कारोबार करने भाई तला चाहे खो स बाणिज्य बैंक बन जाओ तीसरी गरीब ये संघ संस्था लाए बड़ी कर दिया रहा पार्षा रा साधन स्रोत सब ये नहीं ये संयंत्र और बनी संजाल और बनी तीन तरह के सरकार में बंट वारी गरीब बनी बल्ला यो बित्तीय जो ये जो ना हमला आय रहा कुछ है जो किम था विपद को जो किम ये ला न्यू निकालने व्यवस्था बन गा� जिम्मेवार हो जान न तो तो ऐसे क्या देखे होंगे इसको जिम्मा मानेंगे होंगे नेपाल में बाईस वाला मंत्रालय था संगीत तेज़ मध्य सब ये संगीत मंत्रालय तो गिरिया मंत्रालय ने गार्नी में हमले गार्नी वही ना वहाँ ने कहा था बहुत ही उतना मंत्रालय ने इन्हें मिनवार डाक्शाले वालों को तो उड़ा बाटो बना तो तो जिसको जिम्मेवार तो उसे लेने पार चा यो मेलन चीला का आदर्श खाने पानी को व्यवस्था बन कर लेगा सॉरी भी कैसे मंत्रालय लेगा और खाने पानी मंत्रालय लेगा तो खुद जिम्मेवार था तो इसे लेने लेने पार चा और ये विभिन्न किस्म का ये जोखिम और कृषि में मैं ले बताएं यो हम विशादी और खाई राजसम � यो तो ये सारी हृदय गौर बनने हैं तो सभी मंत्रालय का जो जो विपद निम्न क्यों ना मां प्रत्येक ले भूमि का निर्वाह करनी तो अर्जी में वारी चाहिए कि मंत्रालय ले निर्वाह करनी पन्नी उकुरु संभव चाहिए ना यो क्रॉस कटिंग इश्यू हो यो सभी पक्षे ले चाहिए जिम्मे वारी बोध करना पड़ता तेज को न निर्देश समिति उन्होंने बार चाहो तेल नहीं नीति नियम बनाऊं चाहो तो नीति नियम बनाऊं नहीं मामरो अनिल पोखरे के सारे जस्टो चाइनी दिशा निर्देश करने चाहो प्रधानमंत्री लाए पानी साथ ही वाला प्रदेश का मुख्यमंत्री लाए पानी तेज के आधार में मुख्यमंत्री आ रहे फिर आप उन ठामा में आपके इंगारों चारो आपना प्रदेश भी तरकार सही पाली का का मेयर रो अध्यक्ष आ रहा है तो मैं आप अनुसार सही विपद को चाहिए गुरु वेदना बना रहा काम करना गाड़ी चार नुन चाहो रो समिधान का काम में � प्रदेश नहीं बनी ऐसे ही रिकॉर्ड न पड़ता है इस तरह तो अलग नहीं ऐसे ही रे पांच पैसे बाद छुट्टे होने पड़ता है वहीं कानूनी व्यवस्था गवर्नमेंट को बिगाल पा मौजूद है दीना पक्के पे एकदम ही राम बिजार रखना होगा वो अंतिम आयुष के मुस्तार तो फिर लाइक में चाहें तो 
अंतिम में हमें धीरे कुरा सक्यौं है कमी कमजोरी देखि लीर जोखिम को त्रास अब आने संभावना के सके अंतिम में हजू को सुझाव के रहे मुख्य गरी आज कि छलफल बड़ा निचोड़ में पुर्वन सकता मेरे आपको धारणा भी हो इसमें तीनटा कुछ हमें हेन जरूरी हो सर्वप्रथम तो हमीर को इसको संस्थागत संरचना अब जो कृष्णहरी सर ने जो भनदि भाई हमें छुट्टे इसको हर एक स्थान में अफिश खोले हिड़न होते हैं संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हमीर के सातवट प्रदेश में प्रादेशिक यो प्राधिकरण चाहिए ते पड़ी हर एक स्थानीय पालिक हम संवैधानिक अधिकार नहीं हमीर छुट्टे कार्य छोड़ने खोल को साटा हमीर को अभिभावक वहाँ को क्षमता वृद्धि करने वहाँ फाइनेसिंग जुटाईदिने तो काम में हमी लग्न पर्ने होना प्राधिकरण अर्टेल्ड राइट्स मात्र तो अज इसको इसको रेस्पोन्सिबिलिटीज स्पष्ट बनाएर इस सब खाल मंत्रालय बाईसवटा मंत्रालय कोडिनेट कर सकने हिसाब बड़ा इस अज पावरफुल बनाने जरूरी है इसलिए हेड करने राज्य मंत्री स्तर को इस्टिट्यूशन चाहिए इसको प्रशासनिक संयंत्र इस सचिव प्रशासनिक सचिव ने इस हेड कर पर्ने होने इसको लीन एंड थीन प्रशासनिक संयंत्र चाहिए रुख्यगरी हमें जो खाल विपद तो विपद र्लांग में डेवलपमेंट को इन्फ्रास्ट्रक्चर में इंटिग्रेट कर सकने खाल इसको एक्सपर्ट्स को बाहुल्यता संस्था होने पर्व नंबर वन नंबर टू फाइनेसिंग हो हमें भूकंप को प्राधिकरण हेर अथवा अलग को हमें जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड छोड़ तो लेकर आने सकने पसिबल तो होते हैं डिजास्टर में तेगरी एनआरए के लिए पर्फर्मेस में हेद्दे इस फाइनेसिंग इसको आर्थिक स्रोत एकदम ठूल महत्वपूर्ण होना जा जो हमें अलग देशभरी का एक सौ पैंतालीसवटा गाँव पालिक में पुगे सहर सहर में हमें तैं गए हे कि पाएं मैं सेयर कर चाहे हमें हमीर को पांच प्रतिशत भी हमीर को स्कूल निजी रकारी अस पड़ी स्वास्थ्य चौकी स्वास्थ्य स्वास्थ्य का संस्था संस्था सरकारी हम सरकारक कर्मचारी बस्ने भवन पांच प्रतिशत भी हमीर को भूकंप जोखिम अथवा बाड़ी पहरो रटांग यी चार वा चीज हेद्दे पांच प्रतिशत भी सुरक्षित छन हमें घुमा सकता बाल बालिक हमारा स्टाफ हु हमारे डॉक्टर्स हम हम घुमा सकता एक थरी में पांच प्रतिशत भी सुरक्षित छाइन पांच प्रतिशत तो अलग बनाया ठावर तो चाल सार्न पर्चा ठाव नहीं उपयुक्त ठाव में गलत ठाव में बनाया रहे तो बाकी को आधाला हेने वाली तेज को आधा चाहे पूरे भत्कार बनाने पर्ची सुरक्षित छेन बाकी को आधा लालीस पर्सेंट जस्तु पच्चीस तीस पर्सेंट जस्तु प्रबलीकरण अथवा रेट्रोफिटिंग कर पर्ने हमें हर एक पालिक को हमें फाइनेसिंग निले है कति बच्चा बच्च कतिवटा हम कर्मचारी बचा सकता भाई कुछ रही यह समग्र में हमीर के देशभरीक ऐना हो यह चीज अब यह चीज करना तो हमें पालिक में पैसा पठान पर्यटन तेज को लगी साधन स्रोत चाहिए मीन फाइनेसिंग इज नंबर टू नंबर थ्री बनाई जो प्राधिकरण में गृह मंत्रालय के कर्मचारी तो छेन विपद विद्युत प्राधिकरण में तो प्राधिकरण में सब प्राधिकरण में अथवा सीवी एवेसन में भी गए गृह मंत्रालय के कर्मचारी मात्र हावी हो प्रशासन मात्र भाई प्राधिकरण प्लेन उड़ उड़े है हमीर को विपद को आगलागी निभा अथवा चट्यांग हो अथवा लंबी डिजिज लंबी डिजिज में मंत्रीजी नहीं सका सकूँ हमें के सकन होना को संयंत्र तो चाहिए है तो हमीर इसको इसको स्ट्रीम में काम करने हमीर को स्टाफिंग चाहिए तो स्टाफिंग हमें प्राधिकरण में सेंट्रल लेवल में फेडरल इश्यूस में चाहिए डड़ेलो यो आक्रांत भाग में एकजा भी पदनाम डड़ेलो विज्ञ भाई अलगसम डड़ेलो अफिशर अथवा हमीर को डड़ेलो हेने उपसचिव कत भी छेन बरू सीविल इंजीनियर अथवा खाने पानी का इंजीनियर भाई एवटा भी डड़ेलो को एक्सपर्ट छे तो एक्सपर्टिज हमें पदनाम चाहिए रो चीज राखे हम स्पेसलाइज गए इसको स्टाफिंग नंबर टू इसको फाइनेंसिंग इसको इंस्टिट्यूशनल एरेंजमेंट हमें हर एक हम संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अब जो कृष्ण सर ने भन्न भाई प्रदेश बलिए बनाने पालिक बलिय बनाने जिला जोखिम न्यूनीकरण को अरुण काम करने होने तेल रेस्पोन्स में कोडिनेटिंग करने फंक्शन के रूप में मात्र हेर मुख्य करी तीनटा तह में जाने हिसाब बड़ रहा हाई पावर इंस्टिट्यूशन के रूप में अरुण देश में अनुभव हेरू है अरुण देश को भाग जोखिम हम बड़ी है झन हमें बड़ी एक्स्ट्रा माइल रन कर पड़ने होली को जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसिजर में है जब प्रशासनिक संयंत्र कृष्ण सर ने लेखने भी कर इसको रेड टेपिंग अथवा इसके एडिशनल प्रोसिजर इस इलिमिनेट करते जानूर्ने फास्ट ट्क में जानू पर्चो अलग को गृह मंत्रालय को बिहेवियर चाहे एकदम रेड टेपिंग रेल जन सर्विस डिले कराने खाल हिसाब बड़ भाई तेल इलिमिनेट कर इसलिए हाई पावर इंस्टिट्यूशन रूप में बनाए हैं ये तीनटा चीज को हिसाब बड़ हे निश्चय भी हमीर को अलग जो जोखिम को अवस्था बढ़ उच्च तेल मैनेज करना रिपरी आने खाल तस्ता खाल विपद को जोखिम घटाने लाई हम तीनटा चीज में मुख्य यदि ध्यान दिए हम जान जरूरी होता अब 
अनिल सर ने मैं रिइनफोर्स करना चाहिए अब सब भाई पैल तो अब कामूनम व्यवस्था भाग हुआ प्राधिकरण चाहिए भर ही खड़ा कर इस बलिओ बना को विकल्प तो छेन कि खारिज कर बलिओ बना अज मत के अपग्रेड कर अगर मैं सुरू में भाई थे इस आयोग को रूप दिए अज राम हो संवैधानिक निकाय हाई लेवल कंस्टिट्यूशनल बॉडी बनाए हैं क्योंकि ताकि अब सब वहाँ दिखे निर्देशन आदेश को पालना करना का रूपम बाध्यता हो रहा संविधान ने तो विपद व्यवस्थापन लाय नि को पालिका को एकल अधिकार है तर वहाँ को समस्या के विज्ञ मानी छेन वहाँ को पर्याप्त तेस को लगी चाहे साधन स्रोत बजेट ह्यूमन रिशोर्स छे क्योंकि अब जियोलिस्ट चाहिए डॉक्टर चाहिए इंजीनियर चाहिए अब जी अब राहत वितरण को लगी वेयर हाउस बना पर्ने हो ती लगात का धेरे कुरा आसला साधन स्रोत को अभाव रनशक्ति को अभाव उक्षम हो न सकते हु नत्र संविधान तो उन्हीं अधिकार दिए रहा अब अगर स्थिति में के मे देखु भि हमें विपदला तीन किसिमें हेन पर्व इस ती तीन कैटेग तीन तीन भाग में बाढ़ पर्व है जैसे कि अब लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री भाई क्या अब जैसे कि शांति घटना दुर्घटना चाहिए स्थानीय निकाय हेने तेस पच्चीस अब प्रदेश लगायत ने जिला हेने अस पच्चीस तेसरो तह को लेवल थ्री को ठूल ठूल बहत्तर साल को भूईचालू जो होना तो मत्र अने संगले हेने भे कि का काम कारवाही साधन स्रोत बजेटर को व्यवस्था होने पर्यटन रहा एकदम बलिओ बनाए भी केन्द्र बड़े सब ठाकन तो सकून कि सब ठाव वहाँ का शाखा प्रशाखा कार्यालय हो रो कि कम्युनिकेशन को मेकानिजम भी होने पर्यटन है अब अलग तो क्या डिवाइडेड रेस्पोन्सिबिलिटी है कि अब रेस्पोन्स को काम चाहे अब गृह मंत्रालय ने कर सीडी मार्फत पुरातन किसिमें अब खास अंतर फरक चाहे देखिए प्राधिकरण खड़ा भाई जो कि जोखिम को न्यूनीकरण होने हो क्षति को न्यूनीकरण होने हो तो सकते छेन तो कारण अगर मैं बताई सके वहाँ बलिओ बना पे यदि प्राधिकरण राख्ने नहीं होने देखें रपग्रेड कर सकता वेदि रहा रोल चाहे एकदम डिफाइन हो अब जैसे कि अब वहाँ को कार्य क्षेत्र में स्कोप अफ वर्क में गृह मंत्रालय ने अथवा अर कु हस्तक्षेप कर अरु को जो जिम्मेवारी अभी जैसे कि वहाँ अब भौतिक योजना को कुरा मंत्रालय को सड़क को कुरा सड़क को जिम्मेवारी कस को तो उसे अज काठम्डू डुबान को समस्या रहा डुबान को समस्या वहाँ हल कर सकून यहाँ को मेयर के तर क्या वहाँ वहाँ सित संपर्क समन्वय करें है वहाँ आइडिया दिखा तो अनुसार गुनापर रेसले अब यह वास्तव में अगर वहाँ क्रस कटिंग इश्यू हो रो क्या धेरे नि विभाग मंत्रालय कार्यालय अब एनजीआईएनजी रेडक्रस भी भनम न सब मिले पर्ने विषय भाग ठूल व्यापक विषय भाग सब सब एकाकार भर है सब एकदम क्लोज कोअपरेशन रोअर्डिनेसन कोलैबोरेशन में काम करना विषय हो ये है जतिसुक सक्षम व्यक्ति अथवा संस्था भाई एक्ल दुक्ल कर सकने ये हो रहा अब व्यवस्था तो अब प्रधानमंत्री जीवक अध्यक्षतामें छाइन हम समिति एटा तर अब तो भर मत के अब वर्ष को एकचोटी दुईचोटी मिटिंग बस निर्देशन मात्र दिए तो भैन काम हो अब एक दुवटा इंट्रैक्शन प्रोग्राम में एकजा मेयर के भूदि तब एक अधिकार भू स्थानीय निकाय करने काम भन्न खो मैं तो संबंधी कर्मचारी चाहिए बजेट चाहिए साधन स्रोत चाहिए मैं ऊ चाहिए क्या एम्बुलेंस चाहिए बिरामीला ओसार पसार कर हेलीकप्टर चाहिए उसे पर्यटन देखि दुर्गम इलाका में हो वेदि तो देखि ते अनुसार का कर्मचारी चाहिए घाइतर उपचार करना काठमंडू लिया अथवा सदर मुकामसम लियाला चाहिए टाइम लग् मैं चाहे अस्पताल बनाई दिन तैं ना भाई है डाक्टर नर्स को व्यवस्था कर दिन कुरो सही भी नहीं होना तेज एकदम खर्चिलो गंभीर रिषय भाग तत्काल अब ओवरनाइट होने कुरो तो होना योग तर हमें बिस्तार तेतापटी सोच कर पर्ने में कि अगि नहीं कुरा आईसो वहाँ ने भी बांसपुर सर ने भाई सकूँ रात उद्धार में मत्र जोड़ दिने रास कर अज 
राजनीतिक नेतृत्व बड़ी इच्छुक होने में अंतरराष्ट्रीय रोग हो क्योंकि अब तो विपद के बेला में गए रात वितरण गए ऊ गए अब वहाँ को भोट बढ़ने भाई है फलाने को पाला में फला मंत्री अथवा सांसद ने आर वितरण कर दूँ वहाँ तस्त इंप्रेसन पर्च मेला है खास में होने वहाँ और जानी नहीं है बेला वहाँ और जाना खेल तो झन तैं काम में बाधा व्यवधान हो रात उद्धार को काम में रब खर्चिलो भी हो हेलीकप्टर में लापर ऊ कर मान सम्मान करो तो गलत अप्रोच हो क्या तो नौने तर ते भैर जे नर्ने तो भैर जे होना पर्ने तेस में चाहे कमी कमजोरी प्रसाद ही रब ते स्थानीय नि सक्षम सबल बनाने पो रब प्राधिकरण अपग्रेड करो रत्काल अपग्रेड कर संभव छेन वहाँ लाधन स्रोत संपन्न तुल्यान पे वहाँस तो अब पैंतालीस पचास जान कति कर्मचारी हो फिर सब किसिम को विज्ञ अब तो ऐन पढ़ने वन देखि तो वहाँ लमती में पांच छे सात सौ जान कर्मचारी चाहिए तो सब काम करना रो भाव बाहर भी वहाँ को पहुँच होने पे रहा सीडीओ सित अब वहाँ वहाँ को अब कस्त के मैं भन्न मिलने सकने कुरो भैन है अब संपर्क तो भैन हाल समय तो भैन हाल तर क्या इसो बाहर बड़ा हमें हेद्दे उन्हीं आपने किसिमें उ अगि नहीं मैं भाई पुरातन किसिमल काम कर देखि है जबकि यदि अब विपद व्यवस्थापन को संपूर्ण चक्र को जिम्मा प्राधिकरण दिखे तो सीडीओ वहाँ को आदेश मन पे वहाँ को मत जस्त कि काम करना पो नत्र अब सीडीओ सब विज्ञ तो होतेन जबकि विज्ञता साधन स्रोत भाग प्राधिकरण खड़ा करने वाली तो प्राधिकरण ने भाई अनुसार वहाँ पेसण ये ये कुछ धर जेलि विषय हो ये है रहा खास उच्च राजनीतिक तहले ना इसमें रुचि नलिएसम है इसमें हस्तक्षेप नगरसम होना यह प्राधिकरण बलिओ बना पर्ने साधन स्रोत संपन्न बना पर्द इसमें हमें पर्याप्त ध्यान दिन पर्ने खर्च कर पर्ने भाई महसूस नगरसम हम जोखिम को अवस्था बढ़ते जान न्यूनीकरण होने को सट्टा क्योंकि अब मृत्यु संख्या बढ़ते अब भौतिक क्षति तो झन बढ़ते अब ये डुबान ने अब काठमंड में व्यक्तिहरक संपत्ति कति नोक्सान भू है तो कारण तो किसिम को व्यवस्था कर प्राधिकरण मात्र होने गृह मात्र होना कि विपद व्यवस्थापन सित संबंधित सब मंत्रालय विभाग सरकारी निगा नहीं मैं भाई हाल प्रदेश में स्थानीय तहसम पर हमें छुट्टे किसिम को व्यवस्था कर मत जोखिम न्यूनीकरण हो रोकथाम हो नत्र हमें यथास्थितिम बांच विवश बाध्य हो पक्की दुबईजना एकदम महत्वपूर्ण सुझाव राख दिवन भाई सर आज को निष्कर्ष के निष्क्रिय वास्तव में अनिल पोखरल सर अब राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञरस बसर विगत झंडे चार वर्ष देखि सरकारी ओहलाम रहकर काम कर विगत में नहीं करना डॉक्टर मेनबहादुर छेत्री राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय विभिन्न सभा सम्मेलन में आपको कार्यपत्र प्रस्तुत करने विज्ञ हो वहाँ पेल्लो प्रश्न हम में यह विपद जोखिम को संभावना के भो परंपरागत रूप में देखे दैवी विपत्ति भूकंप जानी अथवा डड़ैलो लगनी अथवा बाड़ी पहरो जानी चट्यांग पर्नी ये कुछ तो हम सब जाने का थे वास्तव में नया नया कुछ आयो अलग राजनीति ने एक प्रकार बंद कर दी आपको पहचान को युद्ध होने जातीय सद्भाव भड़किन सकने यहां चीज आयो अथान पाने गरी सड़क बन सड़क दुर्घटना अब अत्याधिक बढ़े आए नया नया रोग विश्वव्यापी रूप आने भो कोड लगाय को डेंगू लगायत को आने भो यो समस्या देखने थालों एक प्रकार के अभी हमें अनुमान ही कर सकता नया नया किसिम का हमें भवन बना तो भवन ने आप में जोखिमयुक्त है एक प्रकार के अब कहीं सलह को समस्या आईदिनी जो कुरा हम एक्सपेक्टे होतेन अब ठूलठूला संरचना मेलमची लगाए जस्तु को बाँधर नहीं फुट दी है एक प्रकार के कोविड के अर्थतंत्र में पुर्या क्षति मेरे द्वारा कुछ भूचा पुर्या क्षति भाग तो दो बर ते बर भाग बड़ी आंकलन कर सकता अनियंत्र रूप में बस्ती विवास होता खेल तेज आने विपत्ति अनेक इसी चाहे हमें प्रत्येक क्षेत्र लमोस मनन कर जोखिम का क्षेत्र पहचान करें तेस में चाहिए निदानात्मक उपाय तरफ जान पर्च भो बुंदा में हमें जानकारी आयो दोसों बुंदा में चाहे नेपाल में भैया संघ संस्था का विधि के पर्याप्त अपर्याप्त के वहाँ छलफल कर मोटामोटी एक प्रकार हम में राम विधि प्रक्रिया संद्र रचना सब नहीं विषय में हमें छलफल ग्यौं तर अब एवं कुरो के अलिकति निमन कर कठिनाई भैर अभी अर्थ मंत्रालय भाई अनुसार करीब छत्तीस प्रतिशत दाता को बजेट अफ बजेट एक प्रकार के हम अर्थ मंत्रालय सामज कल्याण परिषद भी हमारा चाहे एनजीओ आईएनजीओ सोझे समझौता करकम में आर खर्च भैर तिन्ला अलग निमन कर 
गाह्रो परेको छ जुन क्षेत्र बीमा लगायतका क्षेत्रहरु आउन पर्थ्यो त्यो क्षेत्र चाहिँ अलिकति आउन सकेन भन्ने कुरो चाहिँ अलिकति हामीले चिन्ताको विषय मानेम र एक प्रकारले विश्वव्यापी रूपमा नै यो जोखिमहरु बढेको ठाउँमा विपदहरु आइरहेको ठाउँमा राजनीतिहरु जाने आफ्नो भोट बैंक बनाउने अब कलाकार लगायतका व्यक्तिहरुले चाहिँ के राहत भनेको फोटोहरु प्रचार प्रसार गर्ने लगायतका यो चाहिँ संसार भरिकै समस्या हामी गा पनि छ अब अलिकति चाहिँ स्थानीय तह लगायतले विकास निर्माणमा डोजर आतंक भरे जस्तो विकासले बिनाहरुलाई निम्ति आएको यस्ता चीजहरु पनि छ तर पनि नेपालमा जुन एउटा पछिल्लो चरणमा चाहिँ प्राधिकरण गठन गरियो यो चाहिँ एउटा बायल स्टोन हो विस्तारै यसले आकार लिदै छ यसले विस्तारै विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउँदै छ यसले विस्तारै थाहा नपाउने गरी 77 जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा आफ्नो पहुँच पुर्याउने मात्र होइन सातवटा प्रदेश र 753 नगरपालिकाहरू पनि यसले थाहा नपाउने गरी दिशा निर्देश गर्दै छ सिडियो कार्यालयमा रहेका दैवी विपद शाखा र 753 नगरपालिकाले जुन म्यापिङ बनाउँछन् दैवी विपदको चाहिँ योजना त्यो चाहिँ कतै न कतै प्राधिकरणसँग चाहिँ सामञ्जस्य उनीहरूले कायम गर्न थालेका छन् यो एउटा सुखद पक्ष छ भने छलफल गरेम र अन्त्यमा ओए फरवाड के होला त अब के गरे त भन्दा पहिलो कुरा चाहिँ त जुन नेपालमा सङ्घ सरकारमा गठन भएको प्राधिकरण छ त्यसलाई अपग्रेड गर्न पर्छ त्यसको फाइल आउट हुन पर्छ त्यसले कम्तीमा 5 वर्षमा एक पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन गरेर एक प्रकारले नेपालमा विपदका जोखिमहरु के छन् त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न नेपालले के गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सहयोग हामीलाई कसरी चाहिएको छ हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नो करिब 3 वर्ष 5 वर्ष काम सम्पन्न गरेपछि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको थियो दाताहरुको सहयोग लिएको थियो त्यो प्रक्रियामा यो जानै पर्छ र अब चाहिँ प्राधिकरण अनि चाहिँ जसरी लोकसेवा आयोग सङ्घमा छ र सातैवटा प्रदेशमा प्रादेशिक लोकसेवा आयोग छन् त्यही ढङ्गले यो केन्द्रमा भएको चाहिँ प्राधिकरण जस्तै अब सातैवटा प्रदेशमा प्राधिकरण पनि हुनु हुनु पर्छ तर त्यसै सातवटा प्राधिकरणको समन्वय चाहिँ केन्द्रको प्राधिकरण चाहिँ हुनै पर्छ अनि त्यही सातवटा प्रदेश स्तरका प्राधिकरणले अनि खेर स्थानीय तहमा उनीहरू जुन एउटा दैवी विपद शाखा छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो स समन्वयमा राख्छन् र दैवी विपदको व्यवस्थापन गर्न विपद व्यवस्थापन अनेक किसिमका विज्ञहरूको जरुरत पर्छ त्यो चाहिँ प्राधिकरण एउटा म्यापिङ गर्छ र विश्वव्यापी रूपमा नै नेपालमा कस्ता कस्ता विपदको जोखिम सम्भावना छ त्यस त्यसका विज्ञ कुन कुन मुलुकमा पढाइ हुन्छ केही त हाम्रा इन्जिनियरहरू हाम्रा विज्ञहरूलाई वातावरणविदहरूलाई त्यो मुलुकमा पढाएर पनि विज्ञको रूपमा नेपाल भित्र्याउनु पर्छ यसको निमित्त छात्रवृत्ति लगायतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ मुख्य कुरो यसमा चाहिँ साधन स्रोत नै हो त्यसले गर्दा को कैयौँ देशमा सोह्र वर्ष अठार वर्षमा एउटा मिलिटरी टा तालिम भएर दिइन्छ त्यसै गरी चाहिँ मेरो भित्रमा बिए पढ्दा एमए पढ्दा चाहिँ करिब एक वर्षको अवधि चाहिँ आम युवाहरूलाई यो विपद जोखिममा कसरी चाहिँ उद्धारको काम गरिन्छ कसरी राहत वितरण गरिन्छ कसरी पुनर्निर्माणको काम गरिन्छ कसरी पुनर्स्थापन गरिन्छ भन्ने विषयमा उहाँहरूलाई रियल सेन्समा नै एक वर्ष पहिले पहिले राबिसे भने जस्तै उहाँहरूलाई चाहिँ यो ठाउँमै खटाउने त्यसको व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्ने प्राधिकरणले त्यसरी आफ्नो जनशक्तिहरू बढाउन लैजाने प्रणालीतर्फ जानुपर्छ अहिले आइसिटीमा ठुलो प सुधार आएको छ यसर्थ हामीले इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको माध्यमद्वारा यसलाई चाहिँ बिस्तारै नियन्त्रण गरेतर्फ हामी जानै पर्छ र मूल कुरो भनेको नेपालमा जोखिमको सम्भावना बढ्दै गएको छ यो बढ्दै गएको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको निमित्त हामीले राज्य प्रणालीले एकाग्रता महसुस गर् र एउटा राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ नि कार्य राष्ट्रिय कार्य योजना बनाएर त्यसलाई घनीभूत रूपमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न पर्छ जसरी हामीले पन्ध्रौँ योजना पछि सोह्रौँ योजना बनाउँदैछौँ त्यस्तै यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको पनि अब पहिलो आवधिक पाँच वर्ष योजना त्यसमा भएका प्रगति समीक्षाको आधार दोस्रो पाँच वर्ष आवधिक योजना बनाउँदै हामीले गयौँ भने बल्ल मार्सल प्लान बनाएर एउटा एउटा एकीकृत योजना अनुसार हामी अगाडि बढेको जस्तै योजना योजनाको बीचमा चाहिँ सामञ्जस्य कायम गरेर अगाडि गऱ्यौँ भने अब जोखिम त बढ्दै जान्छ तर जोखिमलाई चाहिँ नि मिटिगेट गर्ने त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गरेतर्फ व्यवस्थापन गरेतर्फ चाहिँ राज्य प्रणाली उन्मुख हुनुपर्छ त्यस दिशातर्फ राज्य प्रणाली अगाडि पनि बढेको छ यसमा अझै सम्बन्धित पद क्षेत्रमा रहनु भएका व्यक्तिहरू मनोवचन कर्मले घनीभूत रूपमा लाग्नुपर्छ भन्ने नै आजको सन्देश हो र यो चाहिँ बडा एलार्मिङ सिचुएसनमा छन् यसमा चाहिँ विशेष गरी राजनेता र पदमा बसेका व्यक्तिहरू र आम नागरिक चाहिँ संवेदनशील हुनैपर्छ भन्ने नै आजको छलफलको निष्कर्ष नै जोड हो पक्कै पनि समयको लागि सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकवृन्द फोरम फर पब्लिक भोइस आजलाई यति नै अर्को हप्ता फेरि अर्को नयाँ विषयका साथमा उपस्थित हुनेछु त्यति बेलासम्मको लागि भने माउन्टेन टेलिभिजन एसडी हेर्दै रहनुहोला नमस्कार